We fought the war there. We fathered children there. Let's give them a special avenue to come into the United States. These children who would not have been born if we weren't there fighting a war in Vietnam. And some would say it was not a good war for us to fight. Cuộc sống của con lai đời bây giờ cũng giống như là bị ông chờ ông chừng phạt thôi. Mà tôi tôi vô tội mà. Người quán quán hận là gì cũng cái chiến tranh mà mới xảy ra như vậy. Nó còn nói là bây giờ mình quán hận ai bây giờ. The question has to do with whether the ultimate, profound, deepest unhappiness of Amerasians is one of identity. Who am I? Where do I belong? I believed we had the responsibility for those kids. Phukat, Bình Định, nơi anh Tân đã gắn bó suốt thời thơ ấu. Hôm nay anh cùng hai con gái Sophia và Stella trở về thăm quê. Dù đã mang quốc thực Mỹ, có cuộc sống hòa nhập và ổn định, anh Tân vẫn trở về đây mỗi khi có dịp. Anh không thể quên được vùng quê nơi anh đã lớn lên. Không thể quên được người mẹ nuôi đã từng cưu mang anh trong nhọc nhằn khốn khổ. Anh trở về thăm mẹ Vân và để hỏi mẹ câu hỏi lớn nhất của đời anh. Cái thời gian nó rất là gắn gũi giữa cái tuổi má còn lớn và cái tuổi cha của con càng ngày càng lớn nữa. Thì nếu con không muốn cơ hội này mà con đi tìm gia đình, tìm mẹ ruột của con, con sinh ra với hình thức nào và người cha con như thế nào? <cười> Những gì đáng kể nhất với anh Tân kể từ 22 năm nay đặt chân đến đất Mỹ đó là gia đình hạnh phúc với vợ và hai con gái Sophia và Stella. Yeah. Khi trẻ anh chưa bao giờ có cuộc nghĩ để thử tìm già Mà lớn lên bây giờ anh mới cảm nhận được cái, cái nguồn cội, cái gốc của anh từ đâu Có những cái người ta không có phải trong hoàn cảnh của mình Người ta không có hiểu được cái cảm giác cái khao của mình thôi Người ta không nghĩ chứ không phải là không hiểu Sao hết bạn của con có ông bà nội và con không có Thì ba chưa bao giờ gặp ông bà nội mà giờ ba muốn đi tìm ông bà nội cho con Ừ. Con phải đợi nha Con phải đợi con, nha con... Bức tường chiến tranh Việt Nam Không trình hiến hoi bằng đá cẩm thạch đen Tại trung tâm thủ đô Washington Bức tường được thiết kế theo biểu tượng hình chữ V Nằm thấp hơn so với mặt đất Chẳng hiểu đây có phải là hoài niệm Về một thời lịch sử khốc liệt đen tối hay không cũng chẳng hiểu có tên cha trong số 58.000 lính Mỹ tử trận tại Việt Nam được khắc ghi ở đây hay không. Biết bao câu hỏi trong đầu mỗi lần ân tân ghé qua đây. Hơn 40 năm, quá nửa đời người. Đối với anh, những câu hỏi đơn giản nhất vẫn không có lời giải đáp. Để thắp lên môi những nụ cười Tìm một niềm vui Tìm một niềm vui trong trái tim Cuộc sống sao
Trên hành trình đi tìm câu trả lời của cuộc đời, anh Tân biết đến nhà báo, nhà văn Thomas Bass nổi tiếng. Ông sinh năm 1951. Ông lớn lên khi cuộc chiến tranh ở Việt Nam luôn trên trang nhất các tờ báo Mỹ. Ông đã từng xuống đường biểu tình chống cuộc chiến phi nghĩa ở Việt Nam. Sau này ông làm các nghiên cứu về di dân. Và đặc biệt, thân phận của những đứa trẻ Lai, con của những người lính Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã lay động trái tim ông. Sau 10 năm nghiên cứu, ông viết cuốn sách Chiến tranh vẫn đang hồi hương. So the question is whether uh, Amerasians are the ultimate victim of the Vietnam War, whether they are the truly, uh, 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 I mean, opposed to those people who, of course, were killed. Uh, but among the survivors of that war, are, do Amerasians, to some extent, encapsulate uh, the real suffering and pain and misery and uh, misunderstandings and loss of that war? The war has been over for 40 years. It's still with us, though. It's still among us. It's still part of us. It's still part of our psyche. Now, these Amerasians, 40 years after the end of the war, they're now, uh, they're now married. They have families. Maybe they have grandchildren or great-grandchildren. But uh, uh, as you'll find as you, as you travel the country and talk to Amerasians, this legacy is, is still with us in some way. Chim có tổ, người có tông. Có lẽ chính vì thế, câu hỏi về nguồn gốc luôn ám ảnh, dằn vặt anh Tân. Đêm đêm, anh tiếp tục công việc mò kim đáy bể, tìm tra qua hệ thống ADN quốc gia. Có những lúc chán nản, tuyệt vọng, nhưng rồi anh lại lao vào tìm. Càng ngày, những câu hỏi về cha, về mẹ càng ám ảnh đầu óc anh. Liệu cha có biết sự tồn tại của mình trên đời này không? Có bao giờ cha đi tìm mình? Tại sao mẹ phải bỏ rơi mình? Mẹ có còn nhớ đến con? Có bao giờ tìm mình hay không? Robert Miracek từng là một nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ. Ông cũng từng tham gia quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam. Ông chính là cha đẻ của đạo luật đoàn tụ con Lai. Đạo luật đã giúp đưa hàng chục ngàn trẻ Lai như An Tân tới Hoa Kỳ. Trong suốt một thập kỷ tham chiến ở Việt Nam, người Mỹ đã để lại hàng chục nghìn trẻ Lai. Không ai thống kê được chính xác con số. Sau này, người ta ước chừng 26.000 con Lai tại Mỹ. Đầu tháng 4 năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đã thông báo một chương trình không vận đưa 2.000 trẻ mồ côi từ Việt Nam về Hoa Kỳ, trong đó phần nhiều là những trẻ lai. Tuy nhiên, sau năm 1975, khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thấu nhất đất nước, số phận của hàng nghìn trẻ lai dường như vẫn bị người Mỹ lãng quên. Tất cả phải chờ đến tháng 10 năm 1985. Bức ảnh cậu bé Lê Văn Minh khuyết tật bán dạo hoa giấy trên đường phố đã làm thay đổi số phận của hàng chục nghìn trẻ lai như ân tân. Bức ảnh do nhiếp ảnh Mỹ Audrey Tiernan chụp được đăng tải trên tờ Newsday đã tràn ngập nước Mỹ và làm dư luận chấn động. Lần đầu tiên Hoa Kỳ đối mặt với sự tồn tại thực sự của một người con lai. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ phải nhận thấy có rất nhiều đứa con của những người lính Mỹ bị họ bỏ lại ở Việt Nam. Một nhóm sinh viên của trường đại học Long Island đã phát động một chiến dịch từ thiện, thu thập 27.000 chữ ký để mang Lê Văn Minh đến Mỹ chăm sóc y tế. Và Robert Moracek đã nhận được thư cầu cứu của nhóm sinh viên. The Vietnam War, to me, was the most formative period in my life. I was very angry at what happened in the Vietnam War. I volunteered for the military uh, during the Vietnam War. I did not go to Vietnam, but I ended up uh, injured in an accident and I was in a, in a naval hospital with U.S. Marines who had come back from Vietnam. 
and seeing what had happened to them, both emotionally and physically, made me very angry. And from then on, I was opposed to the war in Vietnam. That was in January of 1968. I went to work for a United States senator who was opposed to the war in Vietnam. I was still a young man. It was a terrible time. Our nation was totally divided. With the Vietnam War being, and the anger over that, having gotten me into politics, and this came along, it really struck a chord with me. It moved me. I, I really felt, you know, after those kids said to me, will you help us? I thought, Gosh, well, I can try. Robert không khó khăn gì để tìm được Lê Văn Minh ở Việt Nam. Tuy nhiên, ám ảnh về thân phận của những đứa trẻ lai bị những người cha Mỹ bỏ rơi sau cuộc chiến. Robert quyết định phải xây dựng hẳn một thể chế hợp pháp để đưa bọn trẻ về Hoa Kỳ. Ông cùng bàn bạc với nghị sĩ Tom Rich, một người từng làm cố vấn quân sự trên chiến trường miền Nam Việt Nam, sau này là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa đầu tiên của Hoa Kỳ. I remember my discussions with the chief sponsor of the legislation, Bob Morazic, and we did some research on this very issue and uh, learned that in previous wars, uh, there had been very specific programs to repatriate children born of American soldiers in other parts of the world, after World War I, after World War II, after Korea. But uh, there had been no specific government program directed toward Vietnamese children fathered by American soldiers. So one answer is, is that it was about time for the government to recognize that uh, they had failed to do, uh, provide this opportunity for these children. My colleague, my friend, Congressman Razik, and I thought it was only the right thing to do. Let's focus on Vietnam. Let's foc we, we fought the war there. We fathered children there. Let's give them a special avenue to come into the United States. Now, now, Robert no Morazic và Tom Rich đã tìm gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Thời đó là ông Nguyễn Cơ Thạch để giải thích về dự thảo chương trình đoàn tụ con lai và tìm kiếm sự hậu thuẫn từ phía Việt Nam. I understand that the, the two foolish men and I myself, we have a great concern for the children. We highly appreciate the initiative of the, 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 the two foolish men for passing the law for the urban children. I think this is a, a demonstration of the goodwill and the determination of uh, my two friends to, to for building uh, better relation and better understanding between our two countries. Phát hiện vấn đề này, nêu vấn đề này ra, chính công đầu là Bộ Ngoại giao mà lúc bấy giờ là Nguyễn Cơ Thạch để thực hiện yếu tố quan trọng. Phải biến cái chạy loạn này trở thành ra đi có trật tự. Tại Hoa Kỳ, Sự án đạo luật đoàn tụ con lai đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của ủy ban di cư. Họ lo sợ nhập cư ồ ạt sẽ gia tăng gánh nặng kinh tế. Sau một năm tranh luận và bảo vệ dòng giá, tháng 12 năm 1987, đạo luật đoàn tụ con lai cuối cùng đã được quốc hội thông qua, cho phép con lai và gia đình có quyền trở về quê cha. The Amerasian Homecoming Act was an attempt by the United States to uh, redress the wrongs of the Vietnam War and to feel good about its humanity and to somehow uh, make right uh, a terrible situation by uh, welcoming into the United States the children of the war. And this was unique. This had never been done before. Uh, it's not something that uh, losing armies often have the chance to do. It was in fact uh, exceedingly important in uh, bringing about the normalization of relations between the Vietnam and the United States. Tuy nhiên, đạo luật đoàn tụ con lai không có nghĩa là con lai được đoàn tụ khi tới Mỹ. Những người con lai không được cha chào đón mà phải đối mặt với thời tiết lạnh giá. 
ngôn ngữ bất đồng, không nghề nghiệp, không nhà cửa. Ở tuổi lỡ cỡ 16-17 tuổi, những người con lai phải nỗ lực rất nhiều để hòa nhập. Thường thì nhiều anh chị em lai được các tổ chức từ thiện hỗ trợ. Anh Tân lúc đó được cưu mang trong gia đình bà Claude, người đứng đầu tổ chức gia đình công giáo tại Rochester, miền Bắc nước Mỹ. Có được cuộc sống thành đạt như hôm nay, anh biết ơn bà rất nhiều. In seven of us, and none of us speak English, none of know anything about America. Didn't know where we going. Mm-hmm. And you were there. And when we got out of the airport, there was all this snow, mm-hmm. and a lot of guys didn't know it was cold. Uh-huh. And they were like, "Tweet, tweet, tweet," you know. Uh-huh. And, and that's why I remember. Tweet, tweet, tweet. <laughs> I don't know if it was your group, but there was one house where there was cat food that mm-hmm. had been left from the previous tenant. And they ate it and all. And you guys ate it. <laughs> you put the cat food on the bread. You know, young men come from Vietnam, hungry, see the food. We eat like we never see food in our life. Uh-huh. You came, you say, hey guys, you gotta slow down, you eat too much. I do not have enough money for it. I ended up going down my street to uh-huh. tell people I don't have enough food. Uh, you know, everybody on the street, you say, hey, the Americans are here, they are they are our kids, you know? Uh-huh. And everybody gave me food. I came back, I couldn't even carry the bag. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời là mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Điều này có lẽ đúng với bà Claude. Trong những năm 90, hai vợ chồng bà đã cưu mang giúp đỡ khoảng 400 con lai đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình đến Mỹ của các anh chị em lai không đơn giản ngay cả khi chương trình đoàn tụ con lai được thông qua. Kyle Hurst, hay tên Việt Nam là Anh Khải, là một trong năm người Mỹ đầu tiên thuộc phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, chuyên trách chương trình Gia đi có trật tự ODP, và sau đó là chương trình đoàn tụ con lai. Anh Khải có nhiệm vụ phỏng vấn, xét duyệt hồ sơ con lai do Bộ phận Xuất cảnh Việt Nam gửi sang. Anh là người phỏng vấn cho chương trình con lai và anh biết rất gia đình nhiều làm giả như vậy thì anh làm gì? Giấy giả không phải là vấn đề ừ. nhưng thì bạn phải giải thích lý do thế nào có giấy giả thì người ta chịu hợp tác thì giống như là bên an ninh thẩm vấn ừ. thì người ta chịu hợp tác thì mình hợp tác cho tốt người ta ngoan cố không chịu trả lời thì thì nó là khác thường cái trường hợp con lai nó rất là phức tạp nếu như vậy có không bất công bằng cho đứa con lai đó không ví dụ như nhiều một cái hoàn cảnh nào đó họ phải làm cái phong giả để đi mỹ để dẫn một gia đình đi ừ. lấy đồng tiền cho mẹ họ ừ. mà khi mà các anh phỏng vấn biết rằng giả các anh không cho gia đình họ đi là một phần mà không cho đứa con lai đi nữa có mất công bằng cho đứa những đứa con lai đó không cái người quyết định là người phỏng vấn thì người ta thấy một là phải tính cái vai trò của, của cái trò lừa là thế nào yeah. Có phải cái đứa con lai là tham gia tự nguyện trực tiếp Hoặc là họ chỉ là nạn nhân I was receiving reports that there were fake Amerasians coming out And it made, you know, it was very upsetting But many of them did not have papers It was just their faces I thought it was a price that we had to pay to get the real Amerasians out to occasionally to ha- I hoped it wasn't a lot. Việc mua bán online là cái điều có thật. Nó diễn ra phức tạp. Ờ, các địa phương đều biết cả và thành phố cấp ủy và đặc biệt giao cho công an. Ờ, để tiến thành thu nạp và thái độ là rất kiên quyết đối với những cái nhóm những cái uh, những cái người mà đứng ra tổ chức để mà làm cái việc bậy này để làm xấu cho xã hội mà có một cái điều may là tất cả những cái tình hình kéo dài như thế không không kéo dài lắm
ở xưởng sửa chữa ô tô này hỏi đến anh Tuấn Đen ai cũng biết mồ côi từ nhỏ bị gia đình ba mẹ nuôi bán lấy tiền oán hận Tuấn bỏ nhà lang thang lên thành phố kiếm sống dòng đời tình cờ đưa đẩy Tuấn tìm được gia đình ngoại gặp cậu và dì nhưng không ngờ đó là một cuộc gặp gỡ đầy nước mắt khi anh được biết mẹ đã tự tử cách đây hơn 30 năm Căn phòng trọ hơn 10 mét vuông là nơi của hai vợ chồng và hai đứa con, niềm vui duy nhất của anh. Ước mơ đưa con sang Mỹ tìm về nguồn gốc và thay đổi cuộc đời đã không thể thực hiện được. Đó là vì trước đây anh đã chấp thuận đưa tên mình ghép hồ sơ giả. Sau này, đường dây bị bại lộ và chủ đường dây bị công an bắt, nhưng hồ sơ của anh đã bị thu giữ. Người ta làm giấy tờ cho mình đi Mỹ Và trong khi đó chính bản thân mình không có một bánh giấy lộn lưng Vì cuộc sống đó tụi anh phải như vậy Trước tiên là để có cái mảnh giấy để đắp vô bản thân của mình Và cái thứ hai nữa là để tìm một cái lối thoát Cho chính cuộc đời của mình Thì đương nhiên tụi anh phải sang ngã thôi Sau này lớn lên rồi mình mới biết được là cái đó là một, là một cái sai Nhưng mà khi phái đoàn mà nó Mỹ mà em biết rồi sai một lần rồi là suốt đời để cho mình sai hoài. Nhưng mà tụi anh không tự bỏ, anh nói là biết này là còn sống và anh chẳng làm gì đâu. Dù anh không không chấp nhận tôi, tôi cũng chẳng làm gì đâu. Lần theo những thông tin mong manh người cậu ruột cung cấp, anh Tuấn tìm về nơi anh đã sinh ra. Người cậu ruột nhớ mẹ anh sinh ra ở nhà Bảo Sơn Hồng Phước, tên phố thời chế độ cũ là Duy Tân. Thị xã Vũng Tàu Cậu ăn còn nhớ tên bà đỡ là Phạm Thị Quyên Nếu bà Quyên chứng thực được khai sân cho anh Anh có thể làm lại hồ sơ từ đầu Để tìm về quê cha Nhất định anh phải tìm được nguồn gốc của mình Chừng nào còn sống Con muốn kiếm cái nhà bảo xanh Chứ con muốn tích lục lại cái khai sân của con Nhưng mà làm gì mà còn ra xanh Hai chị em bà mụ bảo xanh đúng rồi đó có đẻ thôi Biết rồi, hồi đó tôi có làm xuống Hồi đó đẻ đó đó đây cậu. Dạ, dạ. Để con đi ra đường. À. Mới ra cái khai xanh rồi con mới tìm tiếp ông già nữa. Dạ. Đúng rồi. Đây cũng là má luôn mà như đứa con lai luôn. Năm 69. À, 69. Đẻ. Là người đỡ đẻ. Ở đây là bạn. Nhà thương như giám đốc á, dạ. giao quyền cho mẹ em coi giấy tờ những những người mà cho con hay gì hết là mẹ em giữ giấy tờ hết. Nhiều ừ. người muốn đi Mỹ ha, muốn làm gì phải xanh hay là mẹ em tiếp là lục có rồi sao này đã chết rồi. Dạ. Anh mà tới sớm khoảng 3 năm nữa. Dạ. Anh gặp mẹ em, rồi mẹ em mới chết cái đây rồi. 2012, năm 2012, đó là biết mình gốc. Em cả yeah. cho Nói chung, rồi anh quán hận là gì cũng cái chiến tranh mà mới xảy ra như vậy. Nó còn nói là giờ mình quán hận ai bây giờ? Tại vì người đó người ta đâu có gây ra. Cái người mà gây ra đó là một là cái chiến tranh, hai nữa là cha mẹ. Again, they were turning to the fact of being born under an unlucky star. Um, because what would happen Well, if if the fake family was discovered in Vietnam, the one who was accused of having created the fake family and would suffer the consequences of being banned from entry into the United States was the Amerasian. So, again, the Amerasian was presumed immediately to be guilty and would suffer as a result of that. On entry, in, if the fake family succeeded in entering the United States, What often happened was that the refugee benefits, the instruction in English, the welfare, the apartment, the whatever benefits were extended, would be extended to the fake family while the Amerasian was thrown back on the streets. And so once again, it's the Amerasian who's suffering. Nước Mỹ vốn được mệnh danh là thiên đường của tự do, nhưng tự do không tự đến. Cái gì cũng có giá của nó, 
đến Mỹ và tồn tại ở Mỹ là cả một câu chuyện dài đối với anh em Lai. Mảnh đất lạ là bà mẹ ghẻ. Cô nói này ngẫm ra đúng lắm khi đến tiểu bang Maine, vùng cực đông bắc nước Mỹ. Ở đây có khoảng hơn 20 anh chị em Lai. Nhiều người trong số họ ra đi theo diện mồ côi và gặp nhiều khó khăn để hòa nhập. 15 năm sang Mỹ, chị Mai vẫn chẳng có gì trong tay. Đau đớn nhất là một ngày, ba đứa con phải xa lìa mẹ mãi mãi. Cuộc sống thiếu thốn, chị Mai không đủ điều kiện đi tìm gặp con. Cuộc đời trái ngang, làm con cũng không được, làm mẹ cũng chẳng xong. Một đứa thì... 5 tuổi, đứa thì 2 tuổi, đứa thì 1 tuổi. Em tưởng đâu đã ở bên này cũng được, ở bên Việt Nam thôi. Cũng đưa là mình để con mình ở nhà, rồi cũng không có chuyện gì hết. để Mình đi làm, mà chiều mình về, cảnh sát nó chạy ngang, nó thấy nít chạy ra ngoài đường. Thì nó gọi từ kia xuống em đi khoảng 5-6 năm nay rồi. Ở cái tử bang này thì con công việc có, rồi bỏ con nhỏ ở nhà, không có chịu gửi. Đồng lương quá thấp, mà nếu mà gửi bé sức thì không còn tiền để sống. Rồi bị chính phủ đến phát hiện là trẻ nhỏ không có người giữ. Tây rằng đất Mỹ là thiên đàng nhưng mà không phải thiên đàng của tất cả kể cả những người Mỹ cũng bị có cuộc sống như tụi mình thôi. Chẳng qua là mình, mình chỉ là một hạt lúc bụi, mình đó. hạt bụi trong sa mạc. Tụi mình bây giờ đứa nào cũng trên 40 hết rồi, mình phải biết tự lo cho thân mình và phải đứng lại, đừng có để cho người ta coi thường một người mà con sẽ coi thường tất cả. Cùng cảnh như chị Mai, anh Lý Thanh Tâm tới Mỹ cũng theo diện mồ côi. Ra đi từ đường phố và lại trở về đường phố. Nói cho cùng, cuộc đời anh cũng chẳng có gì thay đổi ghê gớm kể từ 13 năm nay đặt chân tới Mỹ. Thay vì lượm ve chai từ nhỏ ở Việt Nam, anh đi nhặt lon bia ở Mỹ. Khắc chăng là địa điểm mưu sinh. Ngày ngày sục sạo trong các thùng rác nhặt lon để nhặt nhặn thêm 50 đô la một tháng cộng với 400 đô la tiền trợ cấp xã hội đủ để sống cho qua ngày. Bây giờ em đâu có gì đâu, có, có mạng em thôi nè, em không có gì hết. Nó đâu có ai giúp em, chỉ có mấy ảnh cũng khi cũng đỡ giúp em một phần thôi. Anh Sơn với biệt hiệu Sơn Đen, nghe nói cũng nổi tiếng trên đường phố Sài Gòn trước đây. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Ngày nào anh cũng đến nhặt lon cùng Tâm và để bảo vệ Tâm, sợ Tâm bị ai đó trêu ghẹo. Hoàn cảnh của Sơn cũng chẳng hơn gì, không nhà cửa, không nghề nghiệp, ở trong trung tâm dành cho những người vô gia cư, ban ngày lang thang, ban đêm trở về ngủ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tôi muốn ăn học cho đến nơi chốn Nếu mà cha mẹ tôi còn, tôi không phải là những cái thằng đi không đét bụi đời này kia đâu Đó là xã hội thạo cho tôi bụi đời Tôi ở bên Mỹ tôi chịu làm, đâu ai nhận tôi đâu, tại tôi đâu biết chữ gì đâu tôi làm Bởi vì con Lai bị bất hạnh gì cái chỗ đó rồi Cuộc sống của con Lai đời bây giờ cũng giống như là bị ông chờ ông trừng phạt thôi Mà tôi tôi vô thổi mà Tôi hối hận là tôi ở tại nước Mỹ À tôi ở Việt Nam nó không có lạnh lẽo Tôi ngủ trong chuồng heo ở Việt Nam nó còn sạch hơn trong sao tài Cái bệnh người ho này cái tùm lum mới trên Con lai đi qua Mỹ là cái lúc đó nó bị lỡ cái tuổi rồi Ở bên Việt Nam không có học rồi qua bên này cái tuổi lớp Không vô trường được, không qua nhập được cái, 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 cái trường học bên này Thành chấp nhận phải đi làm thôi Mà mấy đứa lai ví dụ như đi có may mắn cha mẹ đi chung thì ok Còn không có thì mình có đi học cũng không có đi học nữa Cũng phải đi làm kiếm tiền Một số anh em khác may mắn hơn thì cũng chỉ đi làm thuê. Ban ngày làm cùng nhau, tối về sinh hoạt cùng trong một căn nhà thuê chung. Anh Phụng sang Mỹ được 15 năm. Anh hầu như không biết tiếng và không hiểu gì về pháp luật Mỹ. Do vậy anh đã phải trả một giá đắt. Anh đã bị tịch thu thẻ cư trú dài hạn và bây giờ buộc phải nộp 500 đô la một năm để có giấy phép làm việc tạm thời. Viễn tưởng sum họp với cha sụp đổ khi đặt chân đến Mỹ, nhưng đường về Việt Nam với mẹ cũng chẳng còn. Xưa mình qua đây mình cũng làm ăn, nhưng mà không biết về cái luật pháp. 
khi mình giống bị thua lỗ thay vì mình phải ở bên đây kêu mọi người phải báo bên rút si lúc mình thiếu tiền nhà băng mình phải báo bên rút si để mà giống như chính phủ đi và có thể giúp mình mình bị bét khóa việc thôi nhưng mà mình không biết mình bỏ đi cái nơi khác khi mà thư tàu báo về đặng mà ra tòa thì là mình mix những cái đó thì người ta ghép nhân cái tội là lường gạt nhà băng thì tôi ở trong trọng nhốt tôi hai năm tôi ra tôi trả ba chục nghìn nhưng mà vẫn bị lấy thẻ xanh theo mình được hiểu biết đó, là mình biết được anh em lại là hết 90 phần trăm là không có ăn học họ không có ăn học từ Việt Nam qua tới Mỹ lắm bây giờ mình hơn mấy anh em được cái là tại vì mình có cái ý chí mình thấy xưa ở Việt Nam khổ quá qua đây mình dù khổ mình cũng ráng ăn học để mình theo kịp người ta cho khỏi có ai coi thường mình thôi nhưng mà có nhiều anh em đó, họ không có cái lập trường nó không có ý chí để phấn đấu thành họ mới bị nó thiệt thòi tới ngày hôm nay là vậy họ cứ à, giống như à, họ tự ái á rồi cứ vậy rồi cứ càng ngày càng xa lại thôi dường như anh triệu sĩ phong may mắn hơn cả so với các anh em lai ở đây anh có gia đình hạnh phúc cùng một xưởng sản xuất nhỏ hoàn cảnh tạo ra con người nhưng con người cũng tạo ra hoàn cảnh 13 năm nay anh Phong đã nỗ lực rất nhiều để gây dựng cuộc sống. Vì anh biết không vươn lên, anh sẽ bị đẩy ra đường phố. Cũng giống như hầu hết anh em lai khác, anh đã từng trải qua tuổi thơ gian khó và bị kỳ thị xa lắm. Anh nhớ về chuyến đi Mỹ như một kỷ niệm buồn khi chính anh là nạn nhân của sự buôn bán. Cái lần đầu tiên mà mình được người ta đi săn lùng như vậy đó, mình vui lắm, mình cảm thấy mình hãnh diện. Mình nói, ủa sao hồi giờ mình bị hất hủi rồi vậy mà bây giờ tự nhiên rồi ai cũng thương mến mình, ai cũng tìm đến săn đón mình. Thậm chí người ta dẫn mình đi ăn những cái món ăn ngon, rồi người ta dắt đi uống cà phê, nói chuyện cho tiền xài. Thì mình thấy mình vui vẻ, mình hãnh diện. Nhưng mà sau một thời gian rồi mình thấy cái 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 phong trào săn lùng con lai mình nó quá nhiều. Rồi nó bán sang tay người này sang kia, bắt đầu mình suy nghĩ lại. Mình tự ái, mình nói thì ra là họ không có tốt với mình, họ coi mình giống như một món hàng bán sang đây thôi. Mình mình cảm thấy trong cái lương tâm mình tưởng tượng mình giống như một con heo, con bò gì mà để người ta mua đi bán lại vậy thôi. Thì lúc đó mới biết buồn. Lúc mình bị kỳ thị mình nghĩ chắc là không bao giờ mình được cưới vợ đâu. Mình không bao giờ được cưới vợ Việt Nam. Nhưng mà tự nhiên có người gã gái mình vui rồi. Mình đi ví dụ không có cha mẹ cũng có người vợ dắt theo cũng vui phải không? Thì mình chấp nhận thì mình lấy cái người vợ đó rồi mà tới lúc mình không dám đậu rồi chẳng còn người đi săn luôn. In the form of Amerasians uh, of children of American soldiers who came to what they considered their home that is the United States where um, they thought they would be welcomed by their fathers. They thought they would be warmly embraced by the fathers whom they might have heard stories about but uh, whom they had never met. So these Amerasians were severely disappointed and uh, traumatized by finding themselves not welcomed by their fathers and uh, in many cases back out on the streets. Ngôi nhà thực sự dành cho những người con lai là ở đâu? Ở nơi mà gọi là quê cha hay ở quê mẹ đối với anh lợi cả cuộc đời anh đã gắn bó với bờ ao ruộng lúa của xã hậu thạnh đông tỉnh long an mẹ anh lợi có sáu người con với đời chồng trước anh là người con thứ bảy với một người phi như trò đùa của số phận những người đàn ông đều bỏ mẹ anh mà đi cuộc sống cơ hàn thiếu thốn mình mẹ phải nuôi bảy người con Con không cha như nhà không nóc, nhà quá nghèo, không ai được đi học mà đều phải làm thuê kiếm sống, đỡ đần mẹ. Trong khi phần lớn anh em Lai đều làm hồ sơ đi Mỹ, thì anh Lợi nhất quyết gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của mình.
có nhiều người hỏi ê mày con mỹ không đi qua mỹ mày nhẹ nhàng nhưng mình nghe nó rất là nặng ừ. nhưng mà đó là do mình và do trong tấm lòng và mình cái cái suy nghĩ của mình chứ không phải chứ mình không phải là như một câu nói của người ta vậy là người ta đã hiểu được cái bản thân mình như thế nào người ta đâu có hiểu ai thuê gì ăn lợi cũng làm ai nhờ gì ăn cũng nhiệt tình giúp đỡ làng sống xung quanh đều quý mến ăn ở đây chẳng ai phân biệt đối xử với ăn vì ăn là con của lính trong quân đội mỹ nói chung là nó gây tình cảm với bà con ở lối sớm đây rất là ai cũng mến ai cũng thương nó hết là theo mình biết đó và thời gian trước cũng có mấy người cũng về cũng muốn rước cho đi lắm nhưng mà thằng này nó còn muốn ít là mẹ à, rồi là nó không có chịu đi Không có tiền mua đất ngoài Nghĩa Trang, nhưng hình như lý do chính là không muốn rời mẹ. Nên khi bà qua đời, anh Lợi vẫn muốn mẹ ở ngay cạnh nhà. Có lẽ lần đầu tiên biết đến viên gạt là lúc anh Lợi mua về xây mộ mẹ. Cả đời mẹ đã lăn lộn mưa nắng. Anh muốn bà phải thực sự yên nghỉ trong một ngôi nhà ấm áp. Còn nhỏ rồi thấy thăm cạn đó rất là bây giờ những người chỉ biết là yêu mẹ thôi, ai cậu mấy lần như cái đó lần kiếm gì đây gì cho mẹ đâu có biết đâu có tính được phản đó, còn nghe mấy mẹ nói là đi qua bên mỹ là nó xa xôi xa dữ lắm, cho nên là không biết đi không biết gì nào về nữa, còn không biết đi có được về hay không nữa, cho nên đâu có tính được cái phản đó đâu. Các bạn nhìn căn nhà kìa thấy thương không? Về Việt Nam thì mình đã lặn lội tìm một ngày cuối cùng gặp được nhà lợi thì mình chỉ biết ôm lợi mà khóc sau đó mình quay cái đoạn video gửi lên trên mạng kêu gọi anh em like ở bên mỹ để có thể đóng góp giúp đỡ vì tình thương mến thương đó là những đứa con hai dòng máu như tụi mình bản thân tụi mình chẳng hạn như tâm giàu trọng hay là anh em tất cả anh em ngồi đây chúng ta có cuộc sống đàng hoàng hết rồi chúng ta không cần ai giúp đỡ cả nhưng chúng ta Tôi ghé ra lại để giúp cho những anh em không bằng chúng ta Nếu mà mình thật sự có lòng Ok Mình phải giúp một cách Mình chỉ cho người ta câu cá Còn hơn là mình câu cá dùm cho ta Ê Phan, Phan để em hết ý em nói là Cái đó, cái này nó giống như một cái thác Mình có thể mình làm một cái cái này Nhưng mà mình phải làm hơn nữa Thì mình phải giúp sao Để cho con cái và những cái gia đình đó đó Có thể được cơ hội để qua đây Cái giúp đó đó Em sẽ ủng hộ một ngàn phần trăm Chứ đừng có nghĩ là ô tại khi không đi hay là tại này tại đừng có tại Đừng nên chia rẽ nhau anh em à Tuy rằng chúng ta không cùng cha cùng mẹ Nhưng mà khi chúng ta gặp nhau chúng ta coi như anh em ruột thịt vậy Được sự trợ giúp của anh em Lai Anh lợi xây nhà mới Nhưng cũng không quên sang sửa ngôi mộ cho mẹ Anh Tân đến thăm anh Lợi khi căn nhà vừa xây xong. Anh Lợi bảo cuộc đời này cho anh nhiều quá. Tình yêu của mẹ, tình thương của bà con làng xóm và đặc biệt của anh em Lai. Nhiều người mà anh chưa một lần được biết mặt. Anh Hải đến, dạ. nói anh Hải, em post lời nói cảm ơn tất cả anh em Lai bên đó. Và em đi về thăm gia đình thì ghé thăm anh Lợi. Tôi cho rằng là vậy cõi là quê hương của cha Đó, Nguồn là cũ từ bà ngoại để lại cho tới mẹ Đó. Nhưng mà mình sống ở nguồn nó quá nhiều Còn ở bên cõi thì à, Đầu đó thì chưa có thấy mặt ai Và đồng thời cũng chưa biết nữa Đó, Nếu có thể có người biết gãy dây được Biết được nguồn gốc của mình là nó ở đâu Rồi mình vẫn trở về Việt Nam chắc mình vẫn trở về Việt Nam khác.
Người ta vẫn nói Quan trọng không phải là sống Mà là sống như thế nào Có lẽ quan trọng nữa Là sống vì mục đích gì Như ăn lợi Bến đỗ của ăn Có lẽ là sự bình an bên mộ mẹ Có lẽ ăn sống Vì một món nợ tình cảm sâu nặng Với nơi chôn rau cắt rốn của mình Với những người con lai khác Mục đích sống lại là những đứa con Chị Bạch Tuyết từ Việt Nam qua Mỹ theo diện con lai Chị lấy chồng Ấn Độ và lại có những người con lai tại Mỹ Chị bảo mục đích sống giờ đây là làm sao để những đứa con lai thời bình của chị được hạnh phúc Sợ dĩ vậy vì chị đã trải qua những cơ cực của đời lai thời chiến không một ngày biết đến bữa cơm gia đình có cha có mẹ. Tất cả tưởng như kết thúc khi Tuyết được đưa qua Mỹ về quê cha. Chị nghĩ ngày đoàn tụ với cha sẽ rất gần khi viết bức thư đầu tiên cho ông theo địa chỉ mà mẹ chị vẫn luôn ghi nhớ. Trong khi chờ đợi có nhiều cái 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 câu hỏi nó lăn quăng ở trong đầu lắm. Nó ok, ông tới, mình dẫn ông đi chơi, mình đi vacation, mình đi chỗ này chỗ kia sau Christmas. Ông gửi cái lá thư, ông từ chối, ông nói là ông không muốn dính dáng gì tới mình hết. Ông viết, ông, ông sát mạc người mẹ của mình, thì mình không thích cái đó. Mình thấy như bị tổn thương về cái vấn đề đó. Mình không có cần phải có một câu hỏi trong đầu, ai là ba tôi? Ông nào là bà tôi, người đó ở đâu, ổng như thế nào, ổng là người ra sao. Cái câu hỏi đó không còn nữa, không giống như anh Tân bây giờ. Cái câu hỏi đó vẫn còn lãnh quảnh. Theo một báo cáo nghiên cứu, thì chỉ khoảng một phần ba số con lai biết tên cha, nhiều người bị cha từ chối. Chỉ có khoảng 5% trong số con lai đến Mỹ là tìm được cha. Cả anh Tân và chị Bạch Tuyết đều không may mắn nằm trong số 5% đó. Ba bỏ tôi khi con thơ Mẹ lìa xa tôi một ngày Một chiều bên sông nhìn quanh Giật mình thấy không còn ai Ngồi nhà Phương Thảo không thể ngờ một ngày nào đó chuyện thần tiên lại đến với cô. Ở tuổi 28, Phương Thảo vỡ hòa trong hạnh phúc khi nhà văn Thomas Bass giúp cô tìm được cha ở các nửa vòng trái đất. Vì thế là dù ở đỉnh cao của sự nghiệp, Phương Thảo cùng chồng là Ngọc Lễ đã quyết định rời Việt Nam sang định cư tại Mỹ năm 2005. Khi lần đầu tiên ba Thảo có một cái cuộc gọi điện thoại cho biết là ông có một đứa con rơi ở Việt Nam thì ba Thảo rất là bỡ ngỡ và ba Thảo không biết đâu là sự thật và đến khi ông nhận được một cái tấm hình đầu tiên của Thảo từ ông Thomas Pat gửi qua cho ba Thảo thì khi ông ta cầm tấm hình lên với một cái lịch sử của người đàn ông ba thảo đưa trước cho người vợ của mình đang sống thì chính cái người vợ đó mới nói là ông ông nhìn kỹ đi 
tự nguyên cái mặt đó là của ông hết á nên ông nên qua việt nam thăm con ông đi và chính bà vợ là người xác nhận đó là con của thảo là con của ba thảo chứ ông bà ổng là người xác nhận đầu tiên on the ground. I don't want it to look like the muzzle flashes from ground fire. And it kind of felt strange for a few seconds. I realized, hey, the war is over. <laughs> it's a nice, smooth ride. I was amazed how, how pretty she was. I mean, the, the, a lot prettier than what she is in the pictures. She had an arm full of roses and she was crying. And uh, she had tears running down her cheeks. When um, I think I put my arm around her to try to know, I said, don't, I told her, don't cry, don't cry. <laughs> 7 năm sau cuộc hội ngộ, người cha của Phương Thảo qua đời. 7 năm ngắn ngủi nhưng quý giá và hiếm hoi chừng nào với một người con lai. 7 năm dường như để bù đắp cả thời ấu thơ thiếu thốn, bị kỳ thị và xa lánh. 7 năm được đánh đổi bằng cả sự nghiệp ở đỉnh cao của cả hai vợ chồng. Hạnh phúc dù ngắn ngủi, nhưng câu chuyện của cha con James Maven Yoder và Phương Thảo dù sao cũng là câu chuyện có hậu hiếm hoi. Jim Rice không được may mắn như vậy. Ông cũng từng làm lính nghĩa vụ ở chiến trường Việt Nam trong hai năm 1969-1970 với nhiệm vụ văn thư tại căn cứ quân sự ở Biên Hòa, Đồng Nai. Những năm gần đây, Cảnh cô đơn của tuổi già khiến Chim không ngừng nghĩ về quá khứ, nghĩ về tình yêu đầu tiên với người con gái Việt Nam tên Liên Hoa và giọt máu của ông để lại ở Việt Nam. First she tells me she's pregnant once again with me but then she tells me she wants me to stay so why did she tell me she wanted me to stay if she if she really wasn't? I I'd, I'd like just an answer. I, I don't want to affect her life, what she's been doing. That's not my intention here. I don't want to change anything. I would kind of just like to know. If I wouldn't take anybody's child away from them, even though it, it might have been a part of me that, but yet again, I was not a part of that child for that many years. Dù đã nghỉ hưu 7-8 năm nay, nhưng Chiêm vẫn nhận công việc kiểm toán cho một công ty để có tiền đi tìm con. Ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Thời gian còn lại, Chiêm miệt mài ngồi trước máy tính, trao đổi thông tin với những người bạn ở Việt Nam và các cựu bên Mỹ đang tìm con như ông. Đọc những bài báo về con lai đi tìm cha, ông cảm thấy ân hận và dây dứt. Vì vậy, tích cóp được tiền là chiêm lại sang Việt Nam hy vọng tìm lại được con dù muộn còn hơn không bao giờ. Chiến tranh theo đúng nghĩa của nó đã kết thúc tròn 40 năm nhưng cái bóng của cuộc chiến vẫn còn đâu đây khi hàng ngàn cuộc ly tán vẫn còn chưa có hồi kết. Các cuộc tìm kiếm vẫn xuyên đại dương. Cha vẫn tìm con, con vẫn tìm cha. Người tìm về nguồn, kẻ tìm về cội. Con biết tìm mẹ rất là khó hơn tìm cha. Tại vì mẹ, thứ nhất chiến tranh Việt Nam, và sau chiến tranh giải phóng về rồi diện đi con lai nó rất là nhiều phức tạp nhưng con muốn tìm không phải trách móc người mẹ đã sanh mà không nuôi con hay là tìm mà quên má đã nuôi con không nếu không có má thì con đâu có sống ngày hôm nay hay là con có sống ngày hôm nay con đã là từng sống lang thang nhiều nước trên trên lai khác trong thành phố rồi anh chọn máy cấp chưa có ngày hôm nay 40 năm một nửa đời người đã và đang có những câu hỏi có thể mãi mãi không có lời giải đáp những mơ ước của đoàn tụ của xung vầy 
mãi mãi không thành hiện thực. Tuy nhiên có một điều không gì có thể cướp đi được của những người con lai, đó là tâm hồn giống bao người khác, khát vọng, hoài bão giống bao người khác. Hơn ai hết, những anh chị em lai có lẽ hiểu được giá trị của hòa bình, chứ không phải là chiến tranh, giá trị của tình thương và lòng nhân ái, chứ không phải là hận thù cho những thế hệ con lai tiếp theo. Consequences continue. Uh, I mean, the Amerasians by now are old enough, of course. I mean, it's we're coming up to the 40th anniversary of the end of the war. Uh, it's one deception after another, one crisis after another, one moment of sadness after another. Uh, I mean, there's the absence. There's the absent father. There's the family that may have rejected you and thrown you out on the street and ignored you, denied you, uh, although your family may have returned to you. Uh, you're asking me whether my book has a, uh, has a purpose, has a goal, whether I uh, would hope that, it, hope that it would somehow prevent uh, uh, future suffering or consequences as uh, tragic as those of the Vietnam War. I don't think writers uh, uh, aspire to such high ends. I think we, uh, I think we are merely uh, observers, and uh, perhaps there's some fond hope that by looking closely at the world and recognizing the world for what it is, that uh, some kind of mistakes or idiocy or folly can be avoided in the future. Chiến tranh là là một trong những cái điều gây ra những cái bi kịch cuộc đời và khi mình viết cái bài tôi mơ thì mình cảm thấy đó là một cái mơ ước mà có nhà có thể nó khó thực hiện được nhưng mà hãy cứ mơ vì nếu không mơ thì không bao giờ mình làm được hết nó vẫn nói là con nước mơ muốn âm nhạc nó thay đổi thế giới làm thế giới tốt hơn